wanasema walizaliwa kwenye jamii ambayo wengi walikuwa wa, wa jamii ambayo iko naamini kwenye uvuvi zaidi. Alafu wewe tunaona mpaka sasa hivi umeweza kuepuka mpaka umepokea PhD yako. Ilikuwaaje ni rahisi kwako au ni ngumu kiasi gani ilikuwa kwako kuweza kupenetrate kutoka kwenye jamii ambayo ilikuwa na imani hiyo mpaka sasa una PhD? Uh, kuna kuna vitu vingi ambavyo vilichangia mimi kuto Japo nilifanya shughuli za uvuvi katika hali kwa sababu kipindi kile kulingana na hali ya wazazi wangu kuna wakati nililazimika kufanya shughuli ya uvuvi kama njia ya kujipatia ana kwa hiyo unatoka shuleni unakimbia kufanya uvuvi au wakati wa likizo unaenda unafanya uvuvi uh, lakini kuna vitu vingi vilivyosababisha nisiingie sana kwenye moja ilikuwa ni kuugua ugua yani kila nikifanya shughuli za uvuvi nitoka <laughs> lazima ni uwe sana. Kwa hiyo pale nikahisi kwamba pengine mwili wangu haujawa structured kuwa mvuvi. Alafu pili nadhani pia kuna ile desire huwa iko ndani yangu kwamba ya kufanya kitu tofauti kila mara. Yaani najifikiria kwamba japo tuko jamii ya watu wengi yale napenda ni stand out nifanye kitu tofauti. Kwa hiyo kama vijana wengi tulikuwa nao pale tu wengine tumesoma nao maana nilianzia pale kijijini shule na katika hatua za awali na kama vijana wengi tumesoma nao na wanajihusisha kwenye uvuvi destination yao ni kuoa na ku, 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 kuendelea kuoa uvuvi mimi niliona kwamba nahitaji kuwa mtu tofauti kidogo na na, na hiyo jamii nadhani hiyo ndio limepa nguvu lakini hasa hasa ukugua ugua pengine ningekuwa mvuvi maarufu sana hadi dakika hii lakini pia kugogua na hiyo desire ya kuwa mtu tofauti ambayo ilikuwa kutoka zamani na pengine ni ni, ni, ni ile tu kuamini kwamba kuna ile tunaita personal purpose yani mtu inafikia kipindi una, unajiuliza maswali kwa nini niko duniani yani nimezaliwa tu kuwa mvuvi au nimezaliwa kuwa kitu kingine tofauti kwa hiyo ukihisi kwamba unamezaliwa kuwa kitu kingine tofauti then hicho ndicho sasa unacho pashuru hicho unacho jaribu kukiende kukiendeleza okay uh, na jaribu kutafakari jambo moja tuna hawa watu asili yetu au asili yenu ambao wametoka vijijini hawa vijana mara nyingi ukikukuta yuko ameweza kupenetrate kutoka sehemu hizo mpaka anafika huko mjini wanakuaga ni watu positive sana wanakuwa ni watu ambao wanaleta matukio ile madhara chanya kwa jamii tofauti na hawa vijana ambao wame pengine wamekuwa mjini huku wamelewa kwenye malezi fulani hivi ni kwa nini hasa kwenu nyinyi watu wa design hiyo mnaweza mkawa mna nyota zenu zinang'aa kuchomoka haraka kuliko hao wengine tulionao mjini kwa mfano ukijaribu kuangalia labda ni Dar es Salaam ukiangalia idadi ya wasanii wengi ni watu wakuja ukiangalia kwenye nyanda mbalimbali wetu wanaofanya vizuri wengi ni watu wakuja ni nini kinakuwa wepesi kwenu hawana uh, kwanza ni sema tu vitu vingi cha kwanza shida huleta maarifa na na maarifa pia yanaweza kuleta bidii ukahitaji sasa kuyakuza maarifa na kuongeza bidii kufanya kura zaidi kwa hiyo watu wengi wanaotoka vijijini ni watu ambao wamepitia kwenye shida na hiyo uh, process ya kupitia kwenye shida inafanya mtu ni kama ina inamjenga kama vile mtu anapotengeneza chungu kwa kutumia ulongo kwa hiyo zile shida zinakujenga zinajenga desire za kufanikiwa zaidi kwa sisi kwamba watu ambao wamezaliwa mjini hawana desire za kufanikiwa lakini mtu huyu ambaye amezaliwa kijijini kwanza anataka stand up aonekane kwa sababu amekulia kwenye shida alafu anakuwa na desire pengine akiona watu kule kijijini anataka aweze kuleta impact kwenye jamii pengine japo wasi wote wanarudi kijijini au wana, wana invest tena kijijini lakini hiyo shida inamfanya mtu ajenge desire azima tamanio ya kuwa mtu wa kufanikiwa na, na kwa sababu pia kuna story nyingi kwamba matajiri wengi wazuri ni watu wengi wengi ni watu ambao wamepitia kwenye shida basi mtu anakuwa anajipa moyo na hayo matamanio yake kwamba kuna siku ndio atakuwa mtu lakini pia uh, kuna wakati mwingine najua tukiongelea shida zinatofautiana kwa mfano ukiwa kijijini pengine kunywa uji usiokuwa na sukari kwako inaweza ikawa shida alafu mtu ambaye amezaliwa mjini pengine akula uh, mkate usiokuwa na blueberry kwake ni shida 
kwa hiyo kwa hiyo kuna hiyo levo ya, ya, ya shida lakini niseme tu kwamba kwa ukizaliwa kwenye familia ya kitajiri kidogo mara nyingi huwa kuna kujisahau kidogo kwa sababu tayari unazaliwa misingi ipo tayari yani ipo yani hata usipo struggle sana tayari ipo ni tofauti na mtu ambaye yani hana msingi yeye ndo anatakiwa sasa aujenge kwa hiyo nguvu wanayowekeza hawa watu wawili lazima itakuwa tofauti lazima itakuwa tofauti kwa hiyo ni sema tu hivyo kwamba uh, zile shida na na na, na, na kwamba umefukulia katika jamii fulani ambayo ni mazingira ambayo ni magumu then ni kama unajitahidi kuongelea kwenye uimbi la matatizo kuondokana na hiyo hali na inaongeza hali zaidi ya ku ya kufanikiwa na kwenda mbele zaidi Okay. Yeah. Uh, japo japo niseme unajua shida uh, matatizo ni kama vile unakuwa kwenye tuseme kwenye bahari na ina mawimbi kwa hiyo uh, wapo watu wapo watu ambao wanaweza wakaamua wakalala tu alafu mawimbi ya wazamishi lakini wapo ambao wanapigana kuongelea wanapambana ili kuweza mwisho wa siku waweze kufika mbele zaidi kwa hiyo uh, kawaida unapopambana na shida kama kijana unatakiwa kuangalia baba wapo wengine kwa sababu shida unayoipata wewe ina maana kuna watu walishaipata ni watu milioni kadhaa huko nyuma kwa hiyo wewe sio wa kwanza lakini waliweza kufight wakati wote okay unachukia kuwa umezaliwa katika mazingira hayo ya ambayo ni kawaida kabisa kwa Waafrika na kwa Watanzania uh, yale mazingira ya kuishi kwenye nyumba isiyokuwa na sakafu nyumba ya majani ambayo kigombana na jirani anaweza akaja na kiberiti akaitia moto <laughs> uh, mimi sidhani kama sidhani kama ni nachukia uh, sawa yanaweza akawa amechangia labda migogoro ya afya niliyokuwa nakumbana nayo uh, katika harakati za maisha kwa sababu mwaka 2005 kwa mfano wakati niko nasongelea na udaktari niliugua sana pale mwimbili mpaka nikafanyiwa upasuaji wakati wa mgomo wa madaktari Uh, yaani upasuaji wa kuokoa maisha. Alafu wakati nilikuwa tabora boys pia nusu ya miaka miwili ya form 5 na form 6 nilispendi katika ugonjwa. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa nalazwa kwa sababu mazingira haya yalikuwa yanapokea hakunipokea vizuri. Kwa hiyo inawezekana ile kuzaliwa kwenye hali hiyo ya umaskini na nini niliweka kwenye riski ya kuugua mara kwa mara. Lakini in, 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 in a bigger sense ile tunasema katika big picture kija kuangalia ninapojifikiria kama mimi ni mtu mwema ni kwa sababu ya hiyo yani hizo shida mazingira hayo yalinipa darasa fulani na kwa mfano ninapokuwa ninapokuwa nje wakati nimemaliza PhD nilipata fursa ya kubaki Australia kwa sababu uh, skills zangu kuna sehemu zilikuwa zinahitajika lakini uh, nikajaribu nika msukumo mkubwa ambao ulifanya ni nichague kurudi ni kwamba huko duniani binadamu anaweza kaamua kuishi kwa ajili ya watu wawili. Ukaji mtu wa kwanza ni wewe peke yako, pengine na familia yako. Alafu mtu wa pili ni jamii. Kwa hiyo ukawa kwa ajili ya watu wengine. Kwa mimi nikaona kwamba nikifanya choice ya kubaki Australia, pengine nitakuwa naishi kwa ajili yangu na familia yangu, watoto watasoma vizuri na nini? lakini nikiamua kurudi huko nchini then vile skills zangu juzi nilioupata nitautumia kuwanufaisha watu wengi zaidi. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo uh, na unajua wakati wa harakati za kusoma ni watu wengi sana wanakuwa wamechangia. Yaani unajua hata ukiwa ukienda kuomba kiporo cha awali kwa jirani wakati ukiwa kijijini au maana kule kijijini unajua lifestyle ya kule uki unaweza kavijizia tu wakati wa lunch nyumbani kwenu mambo hayaeleweki wakati wa lunch ukasogea kwa jirani pale ukajipigisha pigisha story na ukapata mtosi kwa hiyo kwa hiyo hiyo experience ile ya cultural togetherness uh, wakati unasoma watu wengi na kumbuka wakati naanza form 1 kwa mfano ka uko ketu kalikaa kakapitisha mchango kwa ina maana kuna watu wengi wali wali, wali shiriki mpaka mimi kufiki, kunifanya mimi kuwa mimi Uh, kwa hiyo niki, niki, niki kwa hiyo nashukuru kwa hizo experience. Kwa nikiamua kuishi huko mbali it means hao watu bidii zao walizoziweka then ni maana zinaenda in the west. Yeah. Okay. Uh, na nataka ni ni nijue ni wewe 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 umekuwa umekuwa nje sana kwa sababu umefanya master na master na PhD kule lakini pia umekuwa ume katika hii jamii yetu ya Kitanzania. 
ambayo vijana wengi wote tunapitia. Uh, umekuwa kule umeona exposure ya kule jinsi vijana wanavyochukua maamuzi katika hatua mbalimbali especially kwenye maisha yao pako nakuta mtu ana ratiba na mfumo mzuri wa maisha ukija huku ni tofauti tuna design ya kijana ambacho kijana ambaye ni mvivu sana na mara nyingi ni mtu wa lalama kwa mtizamo wangu kama ni ambaye kama ni kijana ambaye umepata ku experience maisha yote huku na huku unadhani sisi kama wa Tanzania jamii yetu na vijana wetu tuna ni nini hasa kinatufelisha